தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சேனலுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் தியரி அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட்டில் டுவெண்ட்டி நைன்த் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் கேரக்கான் டிஃபென்ஸோட ஜெனரல் ஐடியா என்ன அதோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன பிளாக்கோட தீம் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ அப்படி இல்லைனாக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் வீடியோன்னு சொல்லி அதை வந்து நம்ம தனியாகவே வந்து செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்காம மறக்காமல் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கிளாசிக்கல் கேரக்கானை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி பல வீடியோஸ் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இத்தாலியனாக இருந்தாலும் சரி ராயல் ஓப்பஸாக இருந்தாலும் சரி மாடர்ன் டிஃபென்ஸு அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸு நாலு ஓப்பனிங்ஸ் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் �ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் பிளேலிஸ்ட்டோட லிஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு இன்னும் நம்ம சேனலில் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னாக்கா நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம் அதோட லிங்க்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டொனேஷனோட லிங்க்ஸு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா நான் ரெகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருப்போம் ஆனால் நேற்று ஈவினிங் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆனந்த் சாரோட ஒரு பதினேழு மூ அந்த மாதிரியான ஒரு கேம் வந்து நம்ம போட வேண்டிய நிலம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி இடையில் வந்து ஏதாவது நம்ம வந்து போட்டாலும் கூட ரெகுலராக வந்து வர வீடியோஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நான் வந்து செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் பற்றி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் இருக்கும் அது எந்த கேம் வேணால் இருக்கலாம் பட் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட் இது இது வந்து மாறவே மாறாது ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஓ செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் மறுநாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செஸ் ஓப்பனிங்ஸோ இல்லை டிப்ஸோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு வீடியோ வரும் இதுதான் நம்ம சேனலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இடையில் ஏதாவது ஃபேமஸான கேம்ஸ் வந்து ஏதாவது எனக்கு தோணுச்சு இல்லை ஏதாவது லை என்ன சொல்கிறது இப்போ கரண்ட்டில் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போனஸாக வந்து நான் கவர் பண்ணுவேன் அதை வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது தனியாக வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட்டேன் அதனால் நான் இன்றைக்கி வீடியோ போட மாட்டேன் அப்படின்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப்புக்கு வந்து ஒரு போனஸாக இருக்கும் ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டைமும் நான் வந்து டிலே பண்ணாமல் இப்போ நம்ம கேரக்கானோட மெயின் லைன் கிளாசிக்கல் அப்படின்ற விஷயத்த எப்படி வந்து அரேஸ் ஆகுது அது எப்படி ஏன் வந்து பிளாக் எந்த மாதிரியான மூவ் ஆர்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாரு ஒயிட் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு இது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அஃப்கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் வந்து இ ஃபோருக்கு ரிப்ளை ஸோ வந்து இ ஃபோர் ஸோ சி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் இஸ் தி என்ன சொல்கிறது சிக்னேச்சர் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த சி சிக்ஸ் மூவ் வந்து எதை உணர்த்துது அப்படின்னாக்கா கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் வந்து உணர்த்துது இங்கே நார்மலான மூவ் அப்படின்னாக்கா நம்ம பானை வந்து சென்டரில் புஷ் பண்ணாத போது நம்ம என்ன பண்ணாக்கா டி ஃபோர் ஆடணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒயிட் சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ டி ஃபைவ் நைட் டு சி த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைட் டு சி த்ரீ ஆடுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபைவ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் கேரக்கான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இ கேப்சர்ஸ் டி ஆடலாம் அது வந்து எக்ஸேஞ்சு காரக்கான் அண்ட் அதிலே வந்து இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பான் ஆஃப் போர்ட் பண்ணி அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி ஃபோர் ஆடுவாங்க ஒன்ஸ் இந்த எக்ஸேஞ்ச் நடந்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பிளாக்கு சாரி ஒயிட்டுக்கு அதே சமயத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிளாசிக்கல் கேரக்கான் அதாவது மெயின் லைன் கேரக்கான் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரெண்டு விதமான நேம் இருக்குது நீங்கள் எப்படி வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலையும் நம்ம இது தான் சொல்லியிருக்கோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மூவ்ஸ் வந்து எதுக்காக விளையாடுறாங்க அப்படின்ற 
ஸோ இது என்னமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேணும்னே வந்து நம்ம பிஷப்பை டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மூவ் வச்சு வேணும்னே வந்து பி சிக்ஸ் வந்து ப்ரொவோக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் லைட் நைட் ஒன்ஸ் வந்து நைட் பி த்ரீ போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்ஸ் விளாடுங்க இப்போது இந்த பொசிஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வீக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கிங் குயின் சைடு வந்து லைட் ஸ்கொயர் வீக்னஸஸ் வந்து நிறைய இருக்குது இது மாதிரியான வீக்னஸ்லாம் வந்து எனக்கு வேணாம் ஆனால் சாலிடாக விளாடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா இங்கே நீங்கள் வேறு மூவ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் நைட் டு சி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சூஸ் அனதர் மூவ் அந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் இன் தி சென்டர் ஏன்னா வந்து இதை இதோட டிஃபெண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பான் மட்டும் தானே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சிம்பிளாக வந்து அந்த பானை வந்து அட்டாக் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் கிராஸ் பி செவன் வந்து ஃபோர்ஸ்டு அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து பின்னாடி போகும்போது நம்ம பானை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிட்டு கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிளாக் ஃபேவராக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் பி சிக்ஸ் ட்ரைங் டு ட்ராப் தி நைட் ஆனால் வந்து நமக்கு சி ஃபைவ் பாயிண்ட்டில் டிஃபென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதால திரும்ப நைட் சி ஃபைவ் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பிஷப் கேப்சர் சி ஃபை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி கேப்சர் சி ஃபை குயின் கிராஸ் சி ஃபை அண்ட் இந்த பொசிஷன் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ரெண்டு பீஸ் வந்து கிங் குயின் அதாவது பிளாக்குக்கு வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு குயினும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப்பும் டெவலப் ஆயிருக்கு ஆனால் இங்கே அன்ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் அப்படின்னு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டடாக இருக்குது ஸோ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஓப்பன் ஃபைல் இருக்குது பி ஃபைல் மேபி அதில் ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்து வந்து டி ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் ஃபார் யுவர் ரூக்கு ஸோ இமீடியட்லி யூ கேன் ஆக்குபை ஏன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது நைட் டு எட் சிக்ஸ் போய்ட்டு அவர் டெவலப் பண்ண உடனே கேஸ்லிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ரூக்கை வந்து சென்டர் கொண்டு வர போகிறீங்க எதிர் வந்து ஏ ரூக்காக இருந்தாலும் சரி எச் ரூக்காக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா அந்த நைட் மட்டும் தான் நம்ம வெளியே போக வேண்டியது இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த வேரியேஷனில் வந்து வரும் அதனால் இது வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு சைட் லைனை இது நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க ஸோ அதனால் பிஷப்பை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் 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 ஃபிஃப்டி
இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த இடத்துல சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பண்ணலாம் பிஷப் அதாவது நைட் டூ எஃப் செவன் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிங்கில் தான் கேப்சர் பண்ணி ஆனால் நீ ஆர் ஃபோக்கிங் தி குயின் அண்ட் தி ரூக் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் கேப்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறது இ சிக்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணிவிட்டு வித்து செக் அவுட் வரும் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிங்கை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செக் வைக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானெல்லாம் பிக்கப் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே நீங்கள் கிங்கை தெரியாமல் வந்து எஃப் எயிட் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அ மெயிட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன ட்ராப் இருக்குது அதனால் இந்த வேரியேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ளே ப்ளே பண்ண வேண்டிய மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நைட்டை வந்து நீங்கள் டி செவனில் இயர்லியராக டெவலப் பண்ணுற மூவ் ஆஃப்டர் வந்து நைட்டு எஃப் த்ரீ டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா அந்த மூவ் வந்து நீங்கள் விளையாடியே ஆகணும் ஸோ அதனால் என்ன மூ அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சாரி ஸோ நைட் டு ஜி த்ரீ ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு மூவாட்டரும் வந்து எதுக்கு விளையாடுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா எக்ஸலண்ட்டாக வந்து உங்கள் செஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எதுக்காக விளையாடுறாங்கன்னே தெரியாமல் நம்ம ஒரு பொசிஷனை வந்து விளையாடும் போது ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் மூவ்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மனப்படம் பண்ணிவிட்டு அசால்ட்டாக வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க பட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு மூவ் மட்டும் மறந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் மனப்படம் பண்ணும்போது பட் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வராது ஸோ இங்கே ரெக்கமெண்டட் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெச் ஃபைவ் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணணும் அராசிங் தி பிஷப்பு அண்ட் நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் வந்து ஹெச் செவன் போக போகிறாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் பல டைம் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்க ஒரு பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைம் மூவ் பண்ண பிஷப் வந்து எக்ஸேஞ்ச் பண்ணுறேன் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூவ் நமக்கு ஒயிட்டுக்கு ஸோ குயின் கிராஸ் டி த்ரீ குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேக் ரேங்கில் இருந்து ஒரு ரெண்டு ரேங்க் வந்து முன்னாடி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா செகண்ட் டூ தேர்டு தேர்ட் ரேங்க் வரைக்கும் வந்து டெவலப் ஆகி வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து பிளாக் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஒவ்வொரு மூவ் நீங்கள் ஆடும்போதும் நமக்கு என்ன வந்து நமக்கு ஒரு பொசிஷனில் வந்து நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அவன் வந்து கேப்சர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கேப்சர் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் வரும் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் சூப்பராக வந்து எவ்வளோ எட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன அட்வான்டேஜை ஒன்றும் சேர்த்தா தான் நமக்கு வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இ சிக்ஸ் இது ரெக்கமெண்டட் மூவ் ஸோ இ சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டூ எஃப் ஃபோர் பிஷப் பிஷப் டூ எஃப் ஃபோர் மூவ் வந்து பார்த்தீங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவான ஒரு மூவ் சொல்லி சொல்லலாம் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நைட் டூ இ ஃபோர் வருவாங்க நைட் டூ இ ஃபோர் வந்துட்டு இந்த டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த நைட் ஜி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு வந்து பண்ணிட்டு இல்லை அதனால் இந்த மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து இந்த நைட்டை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இ ஃபோர் வருவாங்க அதுதான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் டூ ஏ ஃபைவ் செக்கு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமோ அப்படின்றதால நான் ஜஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் குயின் சி செவன் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணுவாங்க குயின் செட் கேஸ்லிங் இது வந்து ப்ராஃப்ளாக்ஸிஸ் மூ கிங் பி ஒன் வந்து நீங்கள் எனி எந்த கேமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் குயின் செட் கேஸ்லிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து கு கிங்கை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொஃப்ளாக்ஸிஸ் மூவ் வந்து விளையாடியே ஆகணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் லைன் கேரக்கனோட மெயின் மூவ்ஸ் இது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல டைம் வந்து விளையாடியிருக்காங்க கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைட் கேஸ்லிங் பிளாக்கு ரூக் ஹெச் இ ஒன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட்டும் சரி பிளாக்கும் சரி எந்த ஒரு ப்
ஈஸியாக வந்து குயின் சைடு வந்து பான்ஸை புஷ் பண்ணி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பார் ஆனால் வந்து நைட் டூ இ ஃபோர் வந்து நம்ம ரெக்கமெண்டட் மூவ் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா அந்த நைட் வந்து நமக்கு வெட்டியாக தான் இருக்குது அது இல்லாமல் நமக்கு நம்ம ஜி ஃபோர் வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டை வேறு எங்கேயாவது நம்ம கொண்டு போயிட்டு அதாவது இன்னொரு நைட் இருக்குல்ல எஃப் த்ரீயில் அதை கொண்டு போயிட்டு அடுத்து அந்த பானை புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி குயின் சைடு வந்து பிளாக் வந்து அட்டாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ இது மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு மூவ் ஆர்டர்ஸ்க்கு பின்னாடியும் அதனால தான் வந்து நம்ம ஓப்பனிங்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ நைட் டூ எஃப் சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குயின் மேலே அட்டாக் வந்து சரி டைம் வந்து கெயின் பண்ணுது பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பேட் பீஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இந்த டெம்போ வந்து பெருசாக வந்து பிளாக்கு வந்து கொடுக்கறது போகிறது கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் இ செவன் ஏன்னா வந்து கிங் வந்து சென்ட்ரலே இருக்குது அப்படின்றதால ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஜி ஃபோர் இமீடியட்லி அட்டாக்கிங் ஸோ ஜி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பான் வந்து கிவ் அப் பண்ணுறாரு பட் வந்து நீங்கள் இதை டேக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ரூக் வில் கம் டு தி ஜி ஃபைல் அண்டு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நைட்டை ரீட்ரீட் பண்ணி ஆகணும் ஒன்ஸ் நைட்டை ரீட்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் வில் கேப்சர் தி ஜி செவன் பான் அண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏ பான் அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே ஜி பான் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கிங்கஸ் கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது பட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத ஒரு பொசிஷன் மாதிரி தெரியும் கிங் வந்து சென்ட்ரலே இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்படி இல்லை நீங்கள் குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஷப்போட டயக்னலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒன்ஸ் திரும்ப வந்து பிஷப் எஃப் ஃபோர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பானை வந்து அந்த வேரியேஷனில் நீங்கள் சி ஃபோர் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா வந்து அந்த குயின் சைடு வந்து நம்ம குயின் செக்கு கொடுத்து பிஷப் செக்கு கொடுத்து அதை ப்ரொவோக் பண்ணும்போது சி ஃபைவ் பார்த்துருப்பீங்க சி த்ரீ சி ஃபோர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து ஒயிட்டுக்கு கிடையாது மேபி உங்களுக்கு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா சி ஃபோர் இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னாக்கா இமீடியட்டாக நீங்கள் யூ கேன் கோ ஃபார் பி ஃபோர் ஸோ டோ ஓப்பன் தி சம் ஏ ஃபைல் ஆர் பி ஃபைல் ஆர் சி ஃபைல் அட்டாக் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு கேரக்கான் டிஃபென்ஸில் இருக்குது இந்த கேரக்கான் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த மூவ் ஆர்டர்ஸ் ஜஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து முடியும் ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பதில் நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து இந்த பக்கம் குயின் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அட்டாக் பண்ண ஜெனரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து சாலிடான ஒரு அட்டாக்கிங் கேம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே கிடை இருக்கும் பேசிக்காக வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதால ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் மெயின் லைன் கேரக்கானில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் அந்த மூவ் ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம குயின் ஏ ஃபைவ் செக்கு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிஷப்பை டெவலப் பண்ணோம் கரெக்டாக ஸோ ஒன் செகண்ட் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் டிவியேஷன் வந்து ஆச்சு மெயின் லைன் கேரக்கானில் ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப்பை நம்ம சிம்பிளாக டி டூ போகலாம் அப்படி இல்லைனா எஃப் ஃபோர் போகலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதர்வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் மூவ் ஆர்டர்ஸ் தான் நீங்கள் எங்கே வேணால் உங்களுடைய இமேஜினேஷன் ஸ்கில்லை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேம் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைட் சி ஃபைவ் பார்த்தோம் அடுத்து நைட் ஜி த்ரீ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டூ எஃப் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் நைட் டூ எஃப் த்ரீ அப்படின்னாக்கா சிம்பிளாக வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற ஒரு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது சிக்ஸ்த்து மூவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒயிட் வந்து நிறைய மூவ்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் தி மூவ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் டூ எஃப் த்ரீ அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து பான் டூ ஹெச் ஃபோர் பார்த்துருப்போம் ஸோ இமேஜின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிற விஷயத்த ஸோ இந்த இடத்துல தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஷப் ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் டேரெக்டாக வந்து ஹெச் ஃபோர் புஷ் பண்ணோம் கரெக்டாக ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நைட்டை டெவலப் பண்ண போகிறோம் நைட் டூ எஃப் த்ரீ ஸோ நைட் டூ எஃப் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சிம்பிளான ஒரு வேரியேஷன் சிம்லர் டு என்ன சொல்கிறது அந்த மெயின் வேரியேஷன் மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான்
ட்ராப் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைட் டூ ஹெச் த்ரீ ஆட போகிறோம் ஸோ நைட் டூ ஹெச் த்ரீயோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ண போகிறோம் எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் தான் நமக்கு டார்கெட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மூவ் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஷப்பை ரிவால்வ் பண்ணியாக இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமிலராக தான் இருக்கும் கைண்ட் ஆஃப் ஒரே மாதிரியான மூவ் ஆர்டர்ஸ் தான் இருக்கும் பட் மூ என்ன சொல்கிறது வேறு வேறு பீஸை வேறு வேறு டைம் வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க அதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன வித்தியாசங்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த நைட் டூ ஹெச் த்ரீ மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சைட் லைனு இந்த இடத்துல இ சிக்ஸ் ஆடுறாங்க நைட் டூ எஃப் ஃபோர் நைட் டூ எஃப் ஃபோர் பிஷப் டூ டி சிக்ஸ் டெவலப்பிங் மூவ் சி த்ரீ ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி நைட் டூ நைட் டூ எஃப் த்ரீ சாரி நைட்டை வந்து எச் த்ரீ போயிட்டு இந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இங்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே எயித்து மூல சி த்ரீ ஆடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஹெச் ஃபோர் ஆடலாம் நம்ம இந்த இடத்துல டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரட்டிங் டு வின் தி பிஷப்பு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குயின் சி செவன் விளாடி அந்த நைட் மேலே ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் ஒன்ஸ் இந்த கேப்டர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெச் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டார்கெட் இருக்குது ஹெச் ஃபோரில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் என்ன சொல்கிறது இங்கே வந்து பெரிய ப்ரெஷர் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு பீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்றதால ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு சைட் லைன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சைட் லைனு அண்ட் இன்னொரு வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் ஹெச் ஃபைவ் இன்னொரு வேரியேஷன் இங்கே நைட்டை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹெச் ஃபைவ் போயிட்டு இந்த ஜி செவனை வந்து நீங்கள் அட்டாக் பண்ணலாம் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி என்ன சொல்கிறது அன்டிஃபெண்டட் பான் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் இது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு வேவாக இருக்கும் இது வந்து ஒயிட்டுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்க மாதிரி காட்டுது கம்ப்யூட்ரு இந்த சைட் லைன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப்பால் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணியாகணும் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதர்வைஸ் நீங்கள் கிங் மூவ் பண்ணணும் இல்லை பிஷப்பால் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நம்ம நாயிங்காக இருக்கும் அதனால் இந்த பிஷப் மொத்தத்தில் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிஷப் மூவ் பண்ணால் தான் நாங்கள் ஜி சிக்ஸ் மூவ் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நைட் வரும்போது நீங்கள் ஜி சிக்ஸ் புஷ் பண்ணி அந்த நைட்டை வந்து ஓட வரும் ஒன்ஸ் அந்த நைட் ஓடிட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க கேவன் குயின் டு சி செவன் அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீசிங் ப்ரெஷர் ஆன் தி டயக்னல் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து இந்த பான் அட்வான்ஸ் பண்ணாத பண்ணியிருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த குயின் சி செவன் அந்த பிஷப் குயின் பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் பட் இந்த பானை அட்வான்ஸ் பண்ணாத வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது ஒன் மேபி அதை டபுள் பண்ணால் தான் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ ஆனால் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பொசிஷனில் இருக்க பெரிய வீக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் சின்ஸ் எல்லா பானுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்கொயர் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதால உங்களுக்கு டார்க் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக வந்து வீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் உங்களுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஒரே ஒரு வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு சி ஃபோர் இருக்குது உங்களுக்கு பிஷப் டு சி ஃபோர் அடுத்து இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்குது இன்னொரு வேரியேஷன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் வேரியேஷனோட ட்ரான்ஸ்போசிஷன் ட்ரான்ஸ்போசிஷன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நைட்டை வந்து ஹெச் த்ரீ கொண்டு போயிருக்குமா இந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டூ எஃப் ஃபோர் தான் நம்ம பாயிண்ட் நம்மளுடைய பிளானு இதே மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு மாதிரி வர வைக்கலாம் எப்படி வர வைக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் பட் நான் இப்போவே வந்து நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் நைட் இ டூ போயிட்டு நைட் டூ எஃப் ஃபோரும் வரலாம் இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் இது தான் நம்ம இருக்கிற பாக்கி வேரியேஷன் சொன்னேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஐடியா ஸோ இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் போக போகிறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் இருக்கிற வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து பிஷப் டு சி ஃபோர் பிஷப் டு சி ஃபோரும் நம்ம ஆடலாம் டேரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி பிஷப் சி ஃபோர் இ சிக்ஸு அடுத்து சி த்ரீ பிஷப் டூ டி சிக்ஸ் நைட் டூ ஏ ஃபைவ் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி அன்டிஃபெண்டட் மாடல் வந்து ஜி செவன் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் நீங்கள் கண்டிப்